das ganze Seminar hat einfach eingeladen, sich zu, zu, sich zu beteiligen, mitzudenken. Ich habe das Seminar an zwei Standorten einfach parallel geführt. Mein Name ist Ruth Maloschek. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Pädagogik mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik. Und ich stelle heute das Seminar Unterrichten und Lernen mit digitalen Medien vor, Kompetenzen für Lehramtsstudierende. Das Seminar war angelegt als ähm, Teil des FAU-Ziels Digitalisierung in der Lehr Lehrkräftebildung. Und es ist auch die Digitalisierung inzwischen in der, in der LPO, in der, in der Lehrerprüfungsordnung des Landes Bayern mit verankert. Das heißt, dieses Seminar war, wurde entwickelt ähm, von mir ursprünglich eben ähm, mit diesem doppelten Ziel der Digitalisierung in der Lehrkräftebildung. Ich habe einen Gegenstand mitgebracht, der sehr wichtig war für die Durchführung des Seminars, ein VGI zu ähm, USB-C Adapter, der wichtig war, um den äh, Beamer in, im Raum in Erlangen anzuschließen an meinen Laptop, den ich mal dabei hatte. Der Beamer war ganz entscheidend in meinem digitalen Unterricht. Angelegt habe ich es als Präsenzseminar ähm, und trotzdem eben digital, weil der Inhalt des Seminars ähm, digitale Tools zum Unterrichten und Lernen waren im Bereich Schule. Eine Voraussetzung, um an diesem Te Seminar teilzunehmen, war tatsächlich Bring Your Own Device, Biot. Ähm, alle Studierenden hatten ihren Laptop dabei. Es war darauf angelegt, dass alle im Raum sind und so hat es tatsächlich auch begonnen. Aber wir sind im Laufe des Semesters dann zunehmend in den online Bereich abgewandert. Also erst war es ein Student, der, der bevorzugt uh, online teilgenommen hat, weil einfach die Corona-Zahlen uh, wieder stiegen. Dann waren es zwei, dann war es drei. Um Weihnachten herum war es schon die halbe Gruppe. Und ähm, ohne, dass ich das jetzt konzeptionell so eingebaut hätte in das Seminar, habe ich halt darauf reagiert und war durch die schöne St ähm, Ausstattung der Räume ähm, auch in der Lage, das sozusagen fließend mit einzubauen. Sobald jemand von zu Hause aus zugeschaltet war, ähm, sind wir eigentlich alle in Zoom sozusagen abgewandert. Ähm, wir haben alle die Videokonferenz aufgemacht. Ähm, ich habe über eine Polybar den Raum mh, nach, zu den Studierenden nach Hause gespiegelt. Mhm. Und, der, und die Studierenden, die zu Hause waren, wurden entweder über den Beamer in Erlangen oder über das Smartboard in ähm, Nürnberg in den Seminarraum reingeholt sozusagen. Das hat auch technisch ganz wunderbar geklappt. Das war eine sehr schöne Akustik. Die Studierenden durften während in diesem sehr praktisch ausgerichteten Seminar selbst ausprobieren wie sie mit digitalen Tools zurechtkommen, wie sie sie einsetzen können in ihrer eigenen Lehre später in der Schule. Wir wurden schrittweise äh, komplexer in den Tools. Sie haben angefangen mit Umfragetools. Ich habe die natürlich dann auch spiegel, gespiegelt in meinem Seminar und ähm, selbst die Umfragetools auch angewendet, die Quiz-Tools. Und sie durften sie dann selber ausprobieren. Und wir haben auch äh, mit Whiteboards gearbeitet, ähm, quasi ja, eine Erarbeitungsphase im schulischen Unterricht ähm, nachgestellt. Sie haben auf dem Whiteboard ihre Ergebnisse, ihre kleinere Rechercheergebnisse dargestellt. Äh, wir haben auch einmal, ähm, wir sind auch einmal in die Richtung Conceptboard gegangen, äh, so dass also ein Mindmap umgeformt wurde zu einem Conceptboard. Was ich Ihnen einmal so quasi als Input vorgestellt habe, ist das Stationenlernen. Das war so eine Art Highlight dessen, was ich Ihnen vorstellen konnte. Anhand des Tools Actionbound ähm, habe ich vorher mit Hilfe einer Hilfskraft einen Actionbound eben erstellt, einen Bound, ähm, den Sie dann als Stationenlernen nachvollzogen haben. Das Betreuungssystem war zunächst mal relativ simpel angerichtet. Es gab einmal pro Woche eine Sprechstunde, die ich digital angeboten habe, per Zoom oder auch per Telefon, wie die Studierenden es wollten. Ich habe beides hinterlegt. Ähm, wichtiger Teil des Seminars war allerdings auch ein, ein ordentlich ausgebauter Stuttorn-Kurs. Ähm, das war quasi, Stichwort Doppelung, ähm, auch Teil des, des Lernens für die Studierenden, dass sie sich auch auswählen konnten als eigenes Projekt, mit einer Lernplattform zu unterrichten. 
äh, im schulischen Bereich. Und ich habe ihnen dafür eben auch einen ordentlich ausgearbeiteten Stuttorn-Kurs angeboten. Also da hatte ich freundlicherweise auch Hilfe äh, von der E-Learning-Koordinatorin der Fakultät. Das hat mir sehr geholfen in dem Fall. Ähm, das war so wirklich ein sehr schöner Stuttorn-Kurs, ähm, ansprechend aufgemacht, grafisch aufgearbeitet mit einem ähm, aktiv angelegten Forum. Also im äh, Leistungsnachweis habe ich mich erstmal an einem sozusagen normalen Seminar orientiert und äh, gesagt, okay, es gibt sowas wie Referat, es gibt sowas wie Hausarbeit, das ähm, möchte ich auch, aber eben angepasst an die Bedürfnisse, Bedürfnisse des Seminars. Das heißt, ähm, das Referat nannte ich Unterrichtsszenario. Die Studierenden hatten einzeln oder gruppenweise, das konnten sie sich aussuchen, äh, aber doch maximal zu zweit. Die Aufgabe, ein 20-minütiges, wenn sie zu zweit waren, 40-minütiges Unterrichtsszenario im Unterricht ähm, vorzustellen und durchzuführen. Der zweite Teil der Prüfungsanforderung war eine Hausarbeit, in der sie einfach noch ein bisschen theoretischer ähm, die Idee ihres Unterrichtsszenarios dargelegt haben, die Literatur verwendet haben. Viele haben auch eigene Literatur noch gefunden, waren da sehr kreativ. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, und dann ihr eigenes Unterrichtsszenario eben als Beispiel erörtert haben in der Hausarbeit. Das einen eigenen Survey, wie sie mit, mit dem Seminar zufrieden waren, äh, habe ich nicht erstellt. So, aber ich habe einfach in der Dynamik des Seminars gemerkt, ähm, die Leute hatten Spaß. Was wir jetzt auch nicht Einbeziehen sind so die äh, quasi natürlichen Begrenzungen, die jede Schule mit sich bringt. Also wie ist die Ausstattung der Schule? Die ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Das werden die, das werden die Studierenden dann schon selber erleben, was ist machbar, was nicht. Und das ist genau der äh, Zweck des Seminars und der soll auch so bleiben, dass sie eben innerhalb dieses Seminars wirklich mal sozusagen wild ausprobieren können, was ist möglich und sich dann hinterher einfach auch erinnern, was war damit möglich? Und dann ist die Hemmschwelle niedriger, das dann auch im eigenen Unterricht einzusetzen.